La santé culturelle, très simplement, c'est la santé de nos liens. C'est la santé dans nos relations, c'est comment, dès la naissance, les parents peuvent construire une relation apaisée avec leurs enfants. Donc la santé culturelle, c'est prendre soin de ces tout premiers liens et bien entendu prendre soin des liens tout au long de la vie. Les mille premiers jours d'un enfant sont très importants et quand on parle des mille premiers jours, on démarre pendant la grossesse. C'est vrai qu'on a un peu oublié cette dimension-là, mais on rappelle à quel point être parent, ça se construit. C'est un mouvement, c'est une représentation de son enfant qui émerge tout doucement, tout au long des mois. On parle beaucoup de ce bébé imaginaire magnifique que les parents attendent avec bonheur. Et puis, à un moment, ce bébé est là, ce bébé réel, différent, autre. Et ça va être tout le pari de la construction du parent et de son enfant. C'est de se reconnaître mutuellement, d'apprendre à se connaître, justement pour que la reconnaissance fasse filiation. Finalement, devenir parent, c'est se reconnaître et reconnaître son enfance. C'est une construction, c'est absolument pas inné, mais c'est aussi un bouleversement. Quand un enfant arrive au monde, et bien finalement c'est un étranger, parce qu'il n'est pas celui qu'on a rêvé. Tout le défi, le défi de l'histoire de la famille, c'est de se rencontrer par des expériences partagées. Donc c'est des expériences toutes simples, c'est première tétée, Premier biberon, premier regard, premier arreux. C'est tous ces premiers moments où le parent va s'émerveiller de l'émerveillement de son enfant qui le regarde. Le regard du bébé sur son parent permet aux parents de se sentir reconnu, d'avoir le sentiment qu'il a de la valeur, qu'il est aimé. Et il va falloir de nombreuses expériences partagées, donc du temps, et j'insiste beaucoup sur la question du temps, donc du temps ensemble pour justement construire ce lien si précieux. Alors le temps, c'est un vrai sujet pour notre modernité. C'est le temps que nous aurons à construire des liens précoces avec notre tout petit qui fera la qualité de nos premières relations et donc de notre capacité à vivre ensemble et à le partager en dehors de la famille. L'enjeu, il est énorme, c'est un enjeu de société qui fait appel à des politiques publiques. Je m'adresse aux politiques en leur disant « Mais attention, nous avons un vrai défi sanitaire à relever ensemble, le défi de la santé relationnelle, c'est-à-dire de notre santé culturelle. » Alors vous savez, j'ai la chance d'occuper un métier où les bébés m'ont tout appris. C'est-à-dire que les bébés, je les ai regardés me regarder, je me suis laissée guider, j'ai observé cette incroyable intelligence qu'ils nous proposent sur le monde, leur manière de, de regarder, d'écouter, de transformer aussi, parce que finalement grandir c'est quoi C'est sans cesse transformer de l'inconnu pour en faire du connu. C'est transformer ce qui est étranger pour eux pour en faire du familier. C'est ça grandir. Et plus on transforme l'inconnu en connu, plus on est rassuré, moins on est angoissé, plus on peut partager, plus on est dans l'expérience de l'échange, de la vie avec les autres et donc de la vie en société. Pour les parents d'aujourd'hui, les parents de notre modernité, j'ai envie de leur dire, offrez-vous un petit temps de ralentissement. Comme ça, à un moment dans la journée, prenez la décision de ralentir, de vous poser, de regarder ce que regarde votre enfant, de le regarder vous regarder et de partager.